Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva clase del de curso de anatomía por esquemas de miembro superior y de miembro inferior. Como siempre, le damos las gracias a los chicos del Centro de Estudiantes eh, por habernos eh, convocado y vinculado en esta aula, eh, en estas, eh, porque son varias eh, aulas eh, virtuales con las que nos encontramos eh, dos veces por semana. Bien. Eh, como siempre, los invito a seguir dibujando. En este caso vamos a continuar con el miembro inferior. Eh, habíamos visto en la primera clase de miembro inferior lo, el esqueleto que constituye la cadera y el muslo y nos queda ver hoy el esqueleto óseo que constituye la pierna y el pie. Estos eh, dos eh, segmentos importantes, fundamentalmente pie, y pierna. La pierna tiene un, uno de sus huesos, que es la tibia, es eh, en realidad un gran soporte que recibe todo el peso de nuestro cuerpo, que viene descendiendo por la columna vertebral, que se bifurca a nivel de la tercera vértebra sacra, alcanza las articulaciones coxofemorales y desciende por el fémur eh, y tibia, siendo la tibia el gran soporte ¿eh? Necesitamos una rotación externa de la tibia para lograr el eje eh, normal de nuestro miembro inferior. Es un hueso sumamente importante. Como aquí lo vemos, este hueso junto con el peroné forman ambos el esqueleto de el, la pierna. Bien, entonces la pierna tiene dos huesos que vamos a estudiar, que son tibia y peroné. Y después vamos a estudiar todos los huesos todos los huesos que forman parte del pie, que son varios y están distribuidos eh, con algunas características salientes que vamos a rescatar. Bien, como pueden ver acá, esta es una, la primera, es una vista, eh, a ver, vamos a buscar el láser, por aquí abajo, ahí estamos, ahí está. Bien, acá esta es una vista que es anterior de la tibia, esta es una vista posterior de la tibia, fíjense que es un hueso largo con dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior, por su extremo superior se articula con el fémur a nivel de la articulación de la rodilla y por su extremo inferior o epífisis inferior se articula con el hueso astrágalo para constituir la articulación tibiotarsiana. Es, eh, y tiene un, un, una, un aspecto, eh, digamos, eh, algo eh, torsionada sobre sí misma, esto que está dibujado acá que parece como muy recto y que, se, y que algún, en, el, en un momento eh, se dobla y se hace eh, interno. Eh, o sea, hacia medial, eh, es el borde anterior de la tibia. Eh, bueno, vamos a estudiar entonces cuáles son las características salientes del hueso y fundamentalmente sus dos epífisis. Esta es la epífisis superior de la tibia, que la vamos a, a, a estudiar bien en su completud porque es muy importante, y la epífisis inferior de la tibia. Entonces, vamos a empezar con este hueso. Vamos a buscar una hoja para empezar a dibujar. Y ahí vamos a buscar una hoja que tengamos por aquí. Ahí tenemos una y vamos a empezar entonces con la tibia. Entonces, antes, como para poner de título, vamos a recordar lo siguiente. Que los huesos de la pierna... Los huesos de pierna, epa, no me anda. Son dos. Bien. Una es la tibia, que es la que vamos a ver ahora, y otro hueso que es importante, que es externo, es el peroné. La tibia es medial, ¿sí? Con respecto al peroné, que es lateral. Hacia arriba se articulan con el fémur, la tibia para constituir la articulación de la rodilla y por debajo con el astrágalo, como vamos a ver. Pero además nos falta mencionar, antes de hablar un poquito de la tibia, de otro hueso que está en la articulación de la rodilla y que es la rótula. Vamos simplemente a mencionar algunas cosas particulares de ella. Bien, así como 
tenemos que siempre caracterizar al hueso, en este caso la rótula, sabemos que es un hueso que lo vamos a clasificar como sesamoideo. ¿Por qué la rótula es un hueso sesamoideo? Si ustedes se acuerdan un poquitito, eran porque estaba desarrollado o estaba en el interior de un tejido. En este caso está dentro de un tendón que es el tendón del cuádriceps, del músculo cuádriceps. Bien. Está dentro de ese tendón. Bien, ese tendón se inserta en la tibia. Ahora vamos a ver en dónde. Luego vamos a estudiar muy bien cada una de las partes del cuádriceps, pero en el interior contiene este tendón a la rótula. ¿Qué forma tiene la rótula? La rótula tiene una forma algo triangular de base con la base superior. Vamos, se me vamos a volver de nuevo, tiene un, entonces tiene una cara tiene esta forma la rótula bien, más o menos esta fórmula, la rótula tiene dos caras dentro de las caras tengo una que es anterior y otra cara que es posterior ¿sí? y además tiene tres bordes bien, y tiene en sus bordes, además de tener dos bordes, por su forma triangular, tiene que su borde superior coincide o es coincidente con la base de ese triángulo y la parte inferior es el vértice de esta rótula. Esta es la cara anterior de la rótula. Si esta fuese la cara anterior de la rótula, vemos que en ella tiene una cantidad de irregularidades y distintos orificios Bien, como si fuese rugosa en realidad, parece como rugosa por la cantidad de orificios y de rugosidades, en realidad de líneas que tiene como consecuencia de las impresiones que le deja el tendón del cuádriceps sobre ellas. Lo único que tenemos que recordar de ella como salientes es que tiene forma triangular de base superior y que esta cara anterior es convexa, e irregular eso es lo que nos va a llamar la atención de ella ¿eh? y tiene obviamente un vértice que mira hacia abajo una base que mira hacia arriba bien este lápiz está un poquito rebelde en el día de hoy se me disparan líneas solas bueno bien, ahí está esta sería la cara anterior la cara posterior tiene la misma forma, obviamente, igual, tiene la misma forma. Vamos a hacer un toquecito más grande y no me salió tan bien. Tiene la misma forma. Ustedes se dibújenselo así sencillo. Y en los tres cuartos superiores tiene dibujada dos superficies articulares que se corresponden con la troclea, dos vertientes separados por una cresta que se corresponde con la garganta de la troclea que tiene el fémur. Es decir, tiene dos superficies que la vamos a pintar de color celeste como para que ustedes se acuerden de que son articulares en su parte superior y externa, separadas ambas partes por una cresta. Bien, por una cresta. Esa cresta coincide con la garganta o surco de la troclea humeral bien y son o tiene dos vertientes una vertiente que es interna y una vertiente que es externa esta vertiente interna a su vez tiene como una extremidad que se acerca al hueso como que tiene como una, una doble carilla que entra en contacto con el cóndilo interno en los máximos movimientos de flexión de la pierna sobre el muslo. Es como que tiene como una carilla aparte, o sea que la acompaña no aparte, sino que digamos accesoria, tallada sobre el hueso, esa parte más interna, esta que estaría acá, que es la que entra en contacto con el cóndilo cuando la pierna está en máxima flexión. Entonces, esto que tenemos acá dibujado sería, de alguna manera, la cara posterior de la troclea, de la troclea, perdón, de la rótula. 
Bien, esta sería la cara posterior donde tenemos la carilla articular donde la rótula se articula con la troclea humeral. Ocupa los dos tercios superiores y además tiene por debajo una serie de imperfecciones y de rugosidades que aporta al hueso solamente que corresponde a un ligamento, o la fijación de un ligamento y de ligamentos adiposos que se encuentran en la interlínea articular, por decirlo de alguna manera, entre eh, los huesos que constituyen la articulación de la rodilla. Eso es lo único que tienen que recordar de la rótula. Es muy fácil de, de detectarla, de verla, de palparla. Entonces tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, donde está esa carilla articular. La cara anterior es rugosa, tiene como una cantidad de surquitos y que permite el, el ingreso de vasos sanguíneos y además eh, queda dibujada sobre el hueso eh, las fibras que forman parte del tendón rotuliano o del cuádriceps y demás. Por su base superior, la base o la parte superior es de alguna manera, tiene una, una de las siguientes características. Si yo miro la base, la base, la cara superior de la misma, yo voy a ver que va a tener, si yo miro esa base, la miro desde arriba la rótula, voy a ver lo siguiente. Voy a ver que tiene una cara anterior convexa, que es esta cara que estamos viendo, pero que tiene una cara posterior que tiene la siguiente característica. Un, tiene como dos carillas que se corresponden con las, articula con las carillas o con las vertientes de la troclea, una porción espícula eh, es como si fuese una, una espinita y la otra porción es como que tiene esta forma desde arriba la rótula cuando la vemos por su cara superior nos muestra esta característica nos muestra una cara anterior convexa, esto sería anterior esto sería posterior nos muestra una cara anterior convexa y una cara posterior que termina en la línea media con una formación triangular de vértice posterior. En esta cara se van a insertar básicamente los, la cápsula articular, por dentro la cápsula articular y por fuera el tendón rotuliano. Bien, en este sector se va a insertar el tendón rotuliano. Vamos a pintarlo un poquito más grosero para que no nos vayamos a olvidar. Este sería el tendón rotuliano. Entonces se inserta la cápsula articular de la articulación de la rodilla. Ahí se fija. Y este sería, eh, digamos, la inserción. Después pasa por delante la rotula y la contiene, pero ahí también se fija el tendón rotuliano, que sería el tendón del cuádriceps. Que decir, tendón del cuádriceps y tendón rotuliano es lo mismo. Bien, esta sería la rótula en su totalidad. No, nos hab no la habíamos mencionado, no forma parte, queda la articulación que une el muslo de la pierna, por eso me pareció importante por lo menos mencionarla, porque en la clase de rodilla la vamos a volver a describir y está bueno que por lo menos sepamos algunas características generales de ella. Ahora sí, luego de describir los huesos que conforman la pierna, vamos a ver cómo es la tibia. Dijimos que la tibia es un... Eh, está un poco lenta la computadora. La tibia es eh, un hueso largo. Dijimos que es un hueso que tiene una función de soporte muy importante, muy importante, y que... Por ella pasa, o eh, ella se encarga de recoger todo el peso de nuestro cuerpo y de enviarlo hacia eh, el esqueleto eh, de nuestro pie, donde allí las fuerzas se distribuyen de manera diferente y hace que los puntos de apoyo que tenga el pie sean muy importantes para nosotros y de su normalidad va a depender la calidad eh, de la marcha que tengamos y la, digamos, y la calidad eh, del de, eh, eje eh, y, la, y, la, y la salud de nuestros miembros inferiores, por, para, para explicarlo de manera eh, bien simple. La tibia entonces es un hueso largo, es un hueso largo y además es medial, tiene una característica saliente la tibia, tiene una de sus caras, es completamente subcutánea, la podemos palpar a través de la piel, que es su cara interna. Como decimos, 
esta tibia, que es un hueso largo, tiene un cuerpo, de esta manera, y dos extremidades. Una de sus extremidades, vamos a imaginarnos que esto es interno, de este lado tengo la cara interna y de este lado tengo la cara, el lado externo o lateral, vamos a encontrar que la tibia tiene, perdón, Pero no me funciona el lapicito bien. A ver si logro que funcione mejor. Bueno, más o menos me salió esta tibia. La verdad que bastante feita. Bueno, más o menos, ¿eh? Bueno, la tibia, para poder estudiarla en su, en su diáfisis, un hueso largo, dijimos que era medial, tiene una diáfisis, esa diáfisis o cuerpo, cuando yo la miro al corte o a un corte de la misma, puedo describir en ella tres caras. Bien, tiene una cara medial o interna, una cara lateral o externa y una cara que va a ser posterior. Bien, todas ellas están separadas a su vez por tres bordes. Si nosotros le hiciéramos el corte, veremos que la, vemos que la cara interna, vamos a imaginar que está la cara interna, es casi plana. ¿sí? Tiene la cara posterior bastante convexa y una cara lateral externa de esta manera. Entonces tengo un borde que va a ser anterior, que sería este un borde que va a ser externo y un borde interno. El borde externo, que se correspondería con este, es un borde interóseo que se bifurca por debajo. El borde interno se continúa hacia abajo con su extremidad inferior con una apófisis que recibe el nombre de maléolo. Esta sería la cara posterior. Entonces, si lo ponemos, este sería, si ponemos las caras, esta sería la cara interna, esta sería la cara externa y esta sería la cara posterior. Para que nos acordemos, yo les voy a dibujar esto, pero para que ustedes se acuerden. En la cara externa, yo tengo inserciones musculares. En la cara posterior, yo tengo inserciones musculares. Y en la cara interna, no tengo inserciones musculares. Lo que tengo es piel. ¿sí? Aquí tengo piel. Eso es importante porque es la, esa, pie, esa cara interna, que es partica, prácticamente plana, es subcutánea. Y cuando nos golpeamos, o no, es doloroso, muy doloroso. Ustedes si están viendo, escuchando la clase ahora, palpense la cara interna de la pierna, de la tibia, y se van a dar cuenta que no tiene ninguna inserciones musculares. Es prácticamente palpable en toda su extensión. Esa es la cara interna de ella. Bien, entonces, esta tibia para su estudio nos va a ofrecer en su borde anterior la siguiente característica. El borde anterior comienza en la epífisis superior y se contornea y se va a continuar con el borde interno a nivel del maleolo, de esta manera, haciendo que este es el borde anterior, esta es una vista anterior de la tibia y este es el borde anterior, lo que yo les estoy dibujando. Entonces esta sería la cara interna, que es la que recién de de decíamos, que es completamente plana, subcutánea, que no tiene inserciones musculares y esta otra es la cara externa. Esta cara externa tiene rugosidades y estas rugosidades permiten la inserción de músculos que son importantes. No vamos a mencionar todos los músculos, pero sí vamos a seleccionar, en realidad son dos músculos nada más. Tiene este, este primera, esta primera parte, esperen, vamos a pintar primero la, la tibia en, todo, en toda su extensión a ver de qué color es. Ahí está. Esta sería, uy, qué tonta. Esta sería la tibia. Ahí. Vamos a remarcar nuevamente esto. Disculpen esta desprolijidad, pero me interesa que ustedes vean la diferente manera. Esta, esto que vemos acá, sería la cara interna de la tibia. Y esto, que está aquí, 
este el otro lado, de este lado, sería la cara externa de la tibia. Esto que les voy a pintar ahora de otro color es la cara externa de la tibia. ¿sí? Bien, a ver si lo logro pintar. Ahí está, no, no lo logro pintar. Bueno, no importa. Esta cara externa de la tibia lo que tiene son dos inserciones en este sector, dos grupos o dos zonas donde se puede insertar o donde se insertan músculos. Esta zona, que es una zona que es una depresión, donde se inserta el músculo tibial anterior, es una depresión. Y esta zona, donde se inserta también pero fascículos musculares, pero que de paso es una zona convexa de la tibia. Entonces, son dos lugares donde el hueso ofrece particularidades. ¿sí? Entonces, tengo por un lado ese borde anterior, vamos, a, vamos a, a mostrarlo mejor al borde anterior, que lo que hace el borde anterior es irse hacia el maleo lo externo. Se va hacia el, el maleo lo interno, perdón, al maleo lo interno. Y por dentro tengo la cara plana interna de la tibia y por fuera tengo la superficie de la tibia en su cara externa que sería esta con dos áreas diferentes una depresible donde se inserta el músculo tibial anterior que es eso que yo les dibujé ahí y una inferior convexa donde la, la tibia se hace más grosera, más conspicua se alcanza digamos su mayor dimensión de todas maneras la epífisis superior de la tibia la supera ampliamente en tamaño a la epífisis inferior este borde que vemos acá que sería el borde interóseo porque es donde se fija el ligamento que lo une al peroné por fuera aquí nosotros tendríamos al peroné y entre el peroné y la tibia hay un ligamento interóseo por eso este borde externo también se lo llama interóseo cuando está llegando al extremo inferior, este borde se bifurca para abrazar una escotadura en la epífisis inferior de la tibia. ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos a nuestra tibia un poco más adornada, como para que se acuerden algunos detalles. Fíjense, en una vista anterior veo entonces cara interna y cara externa, con estas particularidades importantes que a mí me parece que son importantes señalarlas como importantes eh, porque la vamos a usar más adelante nada más que por eso en realidad no la vamos a ver pero sí para señalar esta porción plana que tiene la tibia eso sí me parece que está bueno que se lo acuerden porque lo van a ver ustedes lo van a palpar y lo van a lo van a ver es fácil de, de demostrar eh, simplemente ustedes mismos lo pueden se lo pueden lo pueden demostrar si nosotros giramos nosotros giramos a la tibia y, la, y vemos su cara posterior, bueno, obviamente la hacemos como que la giramos a la tibia y vemos su vista posterior, entonces esta sería la vista anterior, esta vista es una vista anterior, ahora vamos con la vista posterior, en esa vista posterior vamos a girar a esta tibia, entonces tengo el cuerpo de la tibia con ese maleolo, esa apófisis grande que ahora vamos a estudiar de qué se trata, con esa escotadura que tiene la tibia ahí, de esta manera, es un, y su extremidad superior, que son dos grandes tuberosidades, que ahora la vamos a estudiar, así, bueno, ahí está, más o menos, no me quedó tan bien dibujada, ustedes comprenderán, ustedes la van a poder dibujar mucho más linda que yo, obviamente, porque... Ahí está. Entonces esta sería nuestra tibia en su cara posterior. Esta tibia en su cara posterior nos ofrece algo que ustedes se tienen que acordar que existe solo porque separa las inserciones musculares. Eso que se tienen que acordar es una línea oblicua que se extiende desde afuera hacia adentro de esta manera. Se llama línea oblicua de la tibia y por debajo de esa línea oblicua de la tibia hay otra línea que separa, que es menos importante, vamos a poner como que esta es más importante, vamos a meter un poquito de grosor, esta es como más importante, 
mucho más importante, vamos a ponerle el nombre, solamente se llama línea oblicua, no tiene otro nombre, pero vamos a recordarlo. Esta sería la línea oblicua. Bien, y esta es otra línea que está en la parte posterior que separa las inserciones de dos músculos que tengo en la región posterior. Uno, que es el tibial posterior, que es interno, es decir, yo acá tengo un músculo que se está insertando en la tibia, que es el músculo tibial posterior, después ya lo vamos a estudiar y lo vamos a ver tantas veces que no se lo van a olvidar, y por fuera... Tengo otro músculo que es el flexor común de todos los dedos del pie. Entonces, tengo por un lado al músculo tibial posterior, este que dijimos acá era el tibial anterior, y este sería el flexor común de todos los dedos. Vamos a poner flexor común para que se lo acuerden, simplemente. Y esa línea oblicua separa las inserciones superiores de las inserciones inferiores. Y en esa línea oblicua se inserta, por ejemplo, el sóleo, el popliteo, y por encima de la línea oblicua están terminando los músculos que vienen desde el muslo y terminan en la parte posterior de nuestra tibia. Importante en la cara posterior, línea oblicua y otra descendente que separa en la porción inferior o el segmento inferior de la tibia en dos áreas donde se insertan dos músculos que son importantes que lo vamos a ver tanto que no se lo van a olvidar, no se preocupan y por encima de la línea oblicua vamos a encontrar con el orificio nutricio de la tibia ese sería el orificio nutricio bien, esto es lo que a grandes rasgos vemos en la cara Posterior, que sabemos que es algo más convexa, obviamente, y que permite inserciones musculares. Ahora, vamos a ver ahora qué hay en las epífisis. Vamos a empezar con las epífisis superiores. La epífisis superior de la tibia se caracteriza porque está constituida o tiene tres tuberosidades importantes. Todo lo que está por encima, todo lo que está por encima, todo esto es epífisis superior. ¿sí? Todo eso, lo que recién le marqué, todo eso es epífisis superior. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a dibujarla aquí. Bien. Entonces, la epífisis superior, ¿qué es lo que tiene? Tiene dos grandes tuberosidades, como si fuese así. Una tuberosidad grandota, la separo, ahí se continúa con el cuerpo, luego... Y otra tuberosidad, también grandota, de esta manera. Esas tuberosidades, ambas tuberosidades, se van a llamar tuberosidad interna, o también llamada medial, y tuberosidad externa, o también llamada lateral. Ambas tuberosidades tienen en, por delante de la misma otra gran tuberosidad, muy saliente del hueso, que como es anterior a ella, recibe el nombre de tuberosidad anterior. Esa, lo que le estoy pintando acá, de este color amarillito, sería la tuberosidad anterior del hueso. Esta sería, vamos a pintar de algún color, la tuberosidad externa, y esta sería la tuberosidad interna. Son dos tuberosidades diferentes que soportan por encima las cavidades glenoideas, por eso se llaman mesetas glenoideas. Por encima de ellas hay dos cavidades glenoideas. Y a la parte media de esas cavidades glenoideas, hay una, la, cada cavidad glenoidea se continúa hacia arriba como con una espina. Esa espina se llama espina tibial. Se ve eso a simple vista, ¿bien? Entonces vemos... Las cavidades glenoideas por un lado y cada una de esas cavidades glenoideas prolongándose hacia adentro como con una espina. Eso se llama espina tibial. Por eso ustedes lo ven así. ¿Ven en estos esquemas? Esa es una cavidad, esa es la otra cavidad y dos espinas en donde cada una de ellas termina. Cada una de esas tuberosidades además está separada hacia adelante por otra gran tuberosidad que es esta que es la tuberosidad anterior. Esa tuberosidad anterior es el lugar en donde se inserta el tendón del cuádriceps. Ahí termina el tendón del cuádriceps. Entonces yo tengo por encima 
una eh, cavidad glenoidea y por, lo, por el otro lado otra cavidad glenoidea. Bien, en la cara posterior de nuestra tibia, en la cara posterior y externa, va a aparecer una, eh, una en realidad no externa, eh, en realidad sí, es de la, le, primero voy a mencionarles otra cosa. En la tuberosidad externa y cerquita a la parte externa va a aparecer una carilla articular, así, una carilla articular plana, que es, que está, vamos a, espere, vamos a hacer una cosa, lo voy a dibujar en la parte posterior, porque está más cerca de la parte posterior que la anterior. Entonces, en esta superficie que tenemos acá, que esta es la vista posterior, aquí va a aparecer, es acá donde está, una superficie plana, elíptica, esa carilla articular que vemos ahí, elíptica, plana, elíptica por la forma que tiene, y plana en la parte superior y externa de la meseta de la tuberosidad externa de la tibia, en ese lugar va a aparecer una carilla articular para el peroné. Entonces vamos a ponerle a eso carilla articular peronea bien, con la cabeza del peroné que también tiene una superficie articular parecida y si son planas y son elípticas ya sabemos a simple solamente con mencionar eso que obviamente es una artrodia bueno, eso por un lado en esa misma superficie pero en la vista anterior va a aparecer en este sector un tubérculo ese tubérculo que tengo acá, que se lo voy a dibujar grande así para que no se lo olviden, en realidad es una tuberosidad o una tuberosidad, eso que está acá en la cara, en la tuberosidad interna de la tibia, eso recibe el nombre de tubérculo de Herdi. Y ahí terminan elementos importantes. Bien, por eso lo mencionamos. El tubérculo de Herdi. Desde ese tubérculo de Herdi hasta... Vamos acá a sacar esto, que esto era la tuberosidad interna, para que no, no, ahí está. Desde ese tubérculo de Herdi hasta eh, la tuberosidad anterior, aparece una línea. Esa línea que une la tuberosidad anterior con el tubérculo de Herdi, recibe el nombre de línea oblicua anterior. Vieron que hay una línea oblicua que es posterior, que sería esta, y esta que tengo acá es una línea oblicua anterior. Es muy importante que rescaten estas cosas en el hueso, fundamentalmente en esta región, en estas tuberosidades, porque se insertan aquí músculos que son muy importantes, fundamentalmente para la marcha. Entonces los vamos a señalar como muy importantes. Bien. Yo este espacio que tengo acá, perdón, esta tuberosidad que tengo acá, vamos a pintarla completamente, pero ahí está, vamos a pintarla completamente. Esta tuberosidad tiene a su vez unas rugosidades, que la vamos a pintar como de un color más clarito, tiene unas rugosidades en su parte superior que corresponden a las inserciones de algunos músculos. Esas inserciones de algunos músculos son los eh, son eh, o proceden eh, directamente desde el muslo. Por eso me, me parece buenísimo que lo recuerden y que lo rescaten. ¿sí? De la misma manera que cerquita de esas el, y también esa misma, esas mismas rugosidades van a aparecer en la cara posterior de la tuberosidad interna. Entonces, esas tuberosidades que aparecen tanto por delante como por detrás en la tuberosidad interna y en la tuberosidad externa, nos va a permitir luego insertar músculos que son importantes. Entonces, cuando hablamos de las tuberosidades, estamos hablando de las dos eminencias, también se las llaman pirámides, de las dos eminencias grandes, de las tuberosidades grandes que forman ambas dos el extremo superior de la tibia. Entonces, esta es la tuberosidad interna, y esta es la tuberosidad externa. Esta es tuberosidad interna y tuberosidad externa. Ustedes lo van a notar mejor. Si yo esto lo miro desde arriba, la base de ambas tuberosidades, nosotros nos imaginamos que la tibia, si yo la miro desde arriba, voy a ver esto. Creo que vamos a hacer un poco más pequeña. 
yo la miro de arriba a la tibia, voy a ver esto. Bien, entonces yo voy a tener la tuberosidad externa por un lado, la voy a dibujar así. Bien, esta sería la tuberosidad externa. Bien, y lo que pinté en verde, esa sería la tuberosidad interna, sería la base. Tengo las dos tuberosidades, una tuberosidad interna y una tuberosidad externa. Bien, vamos a pintarlas, ambas tuberosidades, la interna y la externa, tal cual lo, lo dibujé acá. Y tengo esa tuberosidad anterior. Esa tuberosidad anterior estaría acá. La tuberosidad anterior está acá. Bien, esa tuberosidad anterior sería esto. Bien, entonces, también tengo obviamente una tuberosidad anterior. Y todo el resto es el contorno del hueso. Bien, ahora, cada una de estas tuberosidades tiene dentro de sí una cavidad glenoidea. Una cavidad glenoidea que va a ser diferente a la, de, a la, la externa con respecto a la interna. La interna es una cavidad glenoidea, uy, perdón, una cavidad glenoidea que es alargada. Una cavidad glenoidea que es alargada y que termina en su parte interno medial, como dijimos, por una espina que se hace conspicua, o sea, con esta espina termina, que yo se la acabo de dibujar ahí. Y la cavidad glenoidea externa también termina con la misma espina, pero además tiene la característica de ser más ancha, más amplia. Eso es en coincidencia con el tamaño de los cóndilos. <coughs> Disculpen, porque ambas cavidades glenoideas de la tibia se van a relacionar con la cara que le va a, le va a exponer el, los ambos cóndilos de, eh, del, 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 del fémur. ¿Se entiende? Entonces, cada una de estas cavidades glenoideas, la interna casi plana, la externa más cóncava, termina por una eminencia que se levanta, como ven acá, que se levanta en la línea media que forman las espinas de la tibia. Entonces esas son las espinas de la tibia, que son como de alguna manera que contornean y profundizan, prolongan hacia adentro esa cavidad glenoidea. Entonces esto que tengo acá, que es homóloga para los dos, yo lo voy a poner de un solo lado, esto es la espina tibial. Son dos, ¿bien? Una espina tibial interna y una espina tibial interna. Entonces esta sería una cavidad glenoidea interna y esta sería la cavidad, la cavidad glenoidea externa. Bien, interna y externa. Ahora, en este espacio que queda comprendido entre una cavidad y la otra cavidad, queda... Un espacio, que es esto que le estoy pintando en rojo como para hacerlo sobresalir, que se llama espacio interglenoideo. Ese espacio que tengo acá es el espacio interglenoideo. Bien, y por delante de la meseta tibial... Y por detrás de la miseta tibial, vamos a pintar de un color que difiera, a ver, no sé qué color, porque ya usé varios, eh, este marrón. A ver si se puede sobresalir, no sobresale tanto. Bueno, vamos a... no, negro tampoco, un gris oscuro. A este nivel, a ver si lo pintamos así que sobresalga, por delante de ambas mesetas tibiales y por detrás... Eh, de, de las espinas, quiero decir, hay dos regiones o dos espacios que se llaman preespinal y retroespinal. Este sería el retroespinal, porque esto es anterior, acuérdense que esta es la tuberosidad anterior. Este sería el espacio o la rugosidad o superficie retroespinal. Y este sería el espacio preespinal. 
Bien, entonces, ambos espacios retro y preespinal están por delante y por detrás de las espinas de la tibia. Las espinas de la tibia son las prolongaciones que van o que miran hacia el centro de la meseta tibial o también llamados radiológicamente platillos eh, tibiales y que son importantes porque allí se insertan los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. Esa es la superficie o la epífisis superior de nuestra tibia. ¿Bien? Es simple, no es tan complicada. Son dos cavidades glenoides que se prolongan en el centro con dos espinas, en el medio un espacio interespinal y además eh, o interglenoideo y en el, eh, por delante y por detrás el espacio retro y preespinal. Bien, es simple y corresponde a la parte superior de las dos tuberosidades. Cuando ustedes escuchan hablar o el libro les dice las tuberosidades internas y externas de la tibia, estamos hablando de los macizos óseos que conforman al unirse ambos eh, la eh, meseta, eh, digamos la, la, la epífisis superior completa eh, de la tibia. Vamos ahora a dibujar simplemente lo que vamos a encontrar en la epífisis inferior. En la epífisis inferior de la tibia es fácil, viene la tibia de esta manera, es más sencillo. Vamos a encontrar lo siguiente, la epífisis viene el hueso de esta manera y la tibia se prolonga, yo estoy mirando desde abajo con un maleolo, una prolongación, esto que tengo acá, que recibe el nombre de maleolo interno o medial. Una apófisis importante subcutánea que recibe el nombre de maleolo interno que sería lo que corresponde a lo que nosotros cuando no, lo palpamos o coloquialmente llamamos tobillo sería nuestro tobillo interno que en la realidad el nombre científico correcto es maleolo el maleolo interno es la prolongación interna de la tibia bien ese maleolo interno que yo les estoy dibujando acá se continúa con la cara inferior de nuestra tibia ¿Ven? la cara de la tibia así tiene en su superficie dos partes, una parte que corresponde al maleolo y otra parte que corresponde a la cara inferior propiamente dicha del de macizo de la tibia. Entonces, tengo en, en, la, en la tibia el maleolo con una superficie articular que tiene una forma triangular, pero además en la cara inferior de la tibia yo voy a tener una carilla articular más cuadrilátera que tiene orientado hacia afuera una garganta son dos vertientes separadas por una garganta bien que se corresponde con el astrágalo que luego vamos a estudiar entonces en la superficie de la tibia en la cara inferior de la tibia yo me voy a encontrar que se prolonga hacia adentro por una apófisis saliente importante que termina en un vértice que recibe el nombre de maleolo interno Ese maleolo interno por su cara, la cara interna del maleolo sería esta, que es la que mira hacia adentro. Por su cara externa presenta una superficie articular en forma triangular que se articula con la cara interna del astrágalo. Y por su cara inferior, la tibia, la epífisis inferior, esta cara sería, tiene dos superficies articulares, o sea, una sola superficie articular separada por una garganta que está orientada hacia afuera que se articula con el astrágalo entonces acá tengo la superficie articular que acá les dibujé que es del maleolo y estas otras superficies articulares que tengo acá están en la cara inferior por el resto todo el resto es hueso bien, en la parte más interna acá en esta parte no más interna, perdón, en la parte más externa, ahí tengo el eh, reborde, que sería este, el borde, este sería el borde eh, eh, interóseo del hueso que se bifurca para continuarse con las partes de la, superficie, de la superficie articular como vimos. Ese sería ese borde. Bien, ahora para señalar como muy importante, en la cara posterior e interna yo tengo el deslizamiento aquí, de los músculos estos que tengo acá el tibial posterior cuando desciende desciende a este nivel y marca como un canal en la epífisis inferior en la cara posterior lo mismo que el flexor común de todos los dedos 
bien marcan dos canales que se van a deslizar por detrás y por dentro de la tibia o sea esos dos canales yo los voy a tener si esto es anterior y esto es posterior los voy a tener acá acá tendría bien interno el tibial posterior y acá el flexor común profundo para que lo vayan recordando porque esto tiene mucha importancia ya lo van a entender por qué este sería el tibial posterior y el que está por fuera acordémonos que esto es externo y esto es interno el que está por fuera es el músculo en este caso el tendón del flexor común de todos los dedos bien y más hacia afuera voy a tener la inserción o voy a tener el pasaje no la inserción disculpen el pasaje de otro músculo que está en la cara posterior de la tibia que es el flexor propio que sería el flexor propio del eh, del primer dedo entonces vamos a vamos a ponerlo acá este primero ese sería el tibial posterior este segundo es el flexor común y este es el flexor ese sería el flexor propio del de primer dedo bien estos serían músculos muy importantes que se labran canales en, en la epífisis inferior de la tibia bien y bueno, y después obviamente recordar la importancia que tiene, eh, digamos, eh, la cara inferior de la tibia, eh, teniendo el epífisis inferior de la tibia, teniendo en cuenta que se articula con, eh, podemos decir, el astrágalo, eh, la carilla superior del astrágalo, que es de súper, súper importancia, muy, muy importante, dada la importancia en la praxis médica ¿no? que tiene la articulación eh, tibio-tarsiana. Bien, vamos a otro hueso. El hueso que nos queda revisar ahora es este, bueno, miren este esquema. Eso es la tibia, en la meseta tibial, fíjense, este es el cóndilo interno, o sea, no, la cavidad glenoidea interna que se articula con el cóndilo interno, la cavidad glenoidea externa que se articula con el cóndilo externo, ahí tengo las dos espinas tibiales, las rugosidades propias, la tuberosidad anterior de la tibia, el espacio preespinal y retroespinal. Esta sería la superficie inferior de la epífisis de la tibia, donde veo el maleolo y las superficies articulares cóncavas que están excavadas para articularse con la sería troclea que tiene eh, nuestra, eh, nuestro astrágalo. Bien, para continuar tenemos al otro hueso de la pierna que nos falta describir, que en este caso es el peroné. Es un hueso que, fíjense, es un hueso largo. Eh, que tiene dos epífisis fundamentalmente y eh, tiene tres caras y está la parte externa de la, de la pierna se articula hacia arriba con la tibia y hacia abajo se articula con el astrágalo ahora vamos a hacer como un breve esquemita de él es muy sencillo el peroné es muy sencillo de estudiar de verlo, de leerlo, es un hueso cortito no tiene nada importante para describir más que el maleo lo externo que ahora vamos a ver. Entonces el peroné es lateral, con respecto tiene una ubicación lateral, se articula o se extiende desde la tibia hasta el astrágalo. Es un hueso obviamente largo, por lo tanto tiene una diáfisis. Esa diáfisis, ustedes simplemente recuerden que tiene tres caras, bien, igual que la tibia, igual, tiene una cara interna, tiene una cara externa y tiene una cara posterior. ¿Qué nos tenemos que acordar de esto como muy importante? En la cara externa se insertan unos músculos que son los músculos peroneos laterales, muy importantes, pero muy, ¿eh? peroneos laterales. Y en la cara Posterior, el, o los músculos más importantes que se insertan son los flexores. Fundamentalmente el flexor propio y algunos fascículos del flexor común de todos los dedos. Y en la cara interna, además de algunas inserciones del tibial posterior, del músculo tibial posterior, también tengo los músculos extensores. Acá ya están viendo algo que diferencia el miembro superior del miembro inferior. Todo lo que es anterior. En el miembro inferior, en casi todos los segmentos, son extensores. Y todo lo que está por detrás en el esqueleto que moviliza las articulaciones son flexores. Entonces tiene tres caras y por lo tanto también tiene tres bordes. Igual, 
igual que la tibia. No lo vamos a hacer nada, es igual, no tiene mucha importancia reconocer cada uno. Y por el otro lado, tengo las epífisis. En las epífisis, obviamente, tengo una que es superior y una epífisis que es inferior. En la epífisis superior, tengo dos cosas importantes para reconocer. Por un lado, la cabeza... Y en esta cabeza lo que tengo es una superficie articular plana, es decir, tengo una carilla articular elíptica y plana, fundamentalmente para la tuberosidad externa de la tibia, y se prolonga también con una apófisis que se llama apófisis estiloides. Y la superficie o la epífisis inferior tiene, para, como importante para recordar, muy, pero muy importante, una prolongación externa que es una apófisis que recibe el nombre de maleolo externo. Ese maleolo externo o el maleolo sería lo que correspondería a lo que nosotros coloquialmente llamamos el tobillo. Tenemos un interno y otro externo. El externo procede del peroné y el interno procede de la tibia. Por lo tanto, si yo dibujo a este hueso, yo voy a ver que hacia arriba el hueso tiene con forma como si fuese cónica, como una gota parece, y tiene una prolongación hacia arriba que es esa apófisis estiloides. Y esta sería la cabeza del peroné. Bien, tiene un pequeño cuello y luego se continúa con un cuerpo que está, este cuerpo es como alargadito y además tiene surcos que dividen las inserciones de estos músculos y finalmente se prolonga hacia abajo con un maleolo que es mucho más grosero que el interno, que es el maleolo externo. Este maleolo externo tiene para su descripción, si yo lo quiero estudiar en su cara, en su, eh, lo, lo giro y lo doy vuelta como para ver qué carilla articular tiene, tiene una carilla articular que tiene forma como si fuese una coma. Entonces, vamos a pintar al hueso para hacer sobresalir algunas características importantes. En la parte superior, el hueso, en la cabeza, tiene una superficie articular que tiene forma elíptica y alargada. Esa superficie articular que tiene el hueso, esa es la carilla articular que expone para la tibia. Bien. Tengo un cuello y tengo esto que es una apófisis estiloides. La apófisis estiloides presta inserción algunos músculos, uno de ellos muy importante que es el bíceps crural, que ya lo vamos a estudiar. Si yo lo que hago es girar al hueso y ver que tiene la cara inferior y veo esto, ¿sí? como si yo mirara la cara, la cara inferior del hueso, yo veo que el maleolo, que sería esto, el maleolo externo tiene una, eh, una, una carilla articular si esto es anterior y esto es posterior que tiene la forma como de una coma con un segmento que parece como si fuese realmente una coma esa sería la carilla articular que expone el maleolo externo para el astrágalo el maleolo externo que esto que yo les dibujé acá es como si yo mirara la cara inferior del hueso Sí, yo estoy mirando la cara inferior del extremo inferior. O sea, yo después hago esto. Perdón. Ya, pues no te he marcado. Para que ustedes lo puedan entender. Sí, lo segmento al hueso y ahí lo tengo. Bien. Este sería el cuerpo del peroné. Y esta sería la, digamos, el extremo inferior del peroné. En el extremo o en la epífisis inferior del peroné, yo tengo al maleo lo externo como detalle importante detalle, ¿no? como elemento importante a describir, ¿no? el maleolo externo y ese maleolo externo tiene en su superficie inferior e interna una carilla articular, esa carilla que tiene forma como si fuese una coma ¿sí? una coma bien, ahí estamos triangular como ustedes pueden ver parece un, una, un, un triángulo lo mismo es 
la carilla articular que expone eh, la tibia. Pero la tibia, en su cara, que tiene también forma triangular o como de una comita, igual. Es exactamente igual. O sea, son muy similares. Acuérdense que la del peroné es más grande. Y obviamente que el peroné tiene distintos, eh, obviamente, surcos que van a separar las inserciones. Lo que se tienen que acordar es esto. Que músculos más o menos se insertan en las caras del peroné, pero después no tienen grandes cosas eh, para eh, estudiar como importante, como muy 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 importantes. Eh, simplemente saber las caras que tiene. ¿Mm? Cara posterior, habíamos dicho, una cara interna y otra cara externa. Cara posterior, cara externa, cara interna. Borde anterior un borde externo y un borde interno esto sería en la diáfisis del peroné bien sus caras y sus bordes muy similar a lo que es la tibia lo que ustedes se tienen que acordar es más o menos qué músculos son los que se insertan en este hueso que en realidad es largo es delgado eh, y eh, nos ofrece para ese estudio eso nada más ven es, ahí tengo la superficie articular para eh, la tuberosidad externa de la tibia con la apófisis estiloides, esta sería la cabeza del peroné en su epífisis superior, este sería el maleolo externo. Ahí tengo una cantidad de surcos importantes que van a separar las inserciones de los músculos que se insertan en él. Para continuar, lo que yo tengo acá es algo muy importante que tiene que ver con los huesos del pie. Los huesos del pie se dividen en tres tipos todos eh, los huesos van a constituir o todo el esqueleto del hueso lo vamos a dividir en tres aquellos que constituyen el tarso que a su vez está constituido por dos filas como vamos a ver el metatarso y la falange metatarso y falange ambos son huesos largos y son homólogos a los huesos de la mano tienen algunas diferencias en cuanto a su tamaño, pero en realidad son huesos largos con una cabeza en su extremo distal, en su extremo proximal tienen eh, superficies articulares planas que se articulan con el tarso y las falanges son homólogas, son iguales. Es decir, me refiero a que anatómicamente, por más que sean quizás de mayor tamaño y algunas, algunas de ellas eh, en número y en articulaciones y en la configuración general son iguales. Si yo miro este dibujo que tengo acá, es un dibujo que estoy mirando desde arriba el dorso de nuestro pie y veo varios huesos. Este hueso que veo acá, este, es el astrágalo. El astrágalo es el que se articula con la tibia y con el peroné. Entonces, esto es interno, esto es externo. Este hueso astrágalo está colocado por encima de otro hueso que sobresale, que es el calcáneo, que es ese, que lo veo acá. Por delante de ambos huesos yo tengo otra serie de huesos, que también todos ellos son cortos, que son el escafoides, la primera, la segunda y la tercera cuña y el cuboides. Estos huesos constituyen el tarso, el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, el cuboides y las tres cuñas. Lo que ustedes tienen que saber es cómo cada uno de ellos se articulan entre sí. Forman dos filas, una fila posterior, esto es posterior, esto es anterior, esto es interno, esto es externo. Bien. Bien. Todo esta, toda toda esta, eh, la disposición del, del tarso la podemos dividir en dos filas diferentes. Una fila que es posterior, que está constituida por dos huesos, que son el astrágalo astrágalo y el calcáneo. Ambos, ambos dos están sobrepuestos, es decir, uno está arriba del otro. Y la fila posterior, fila, quise poner ahí, posterior, está constituida por 
el escafoides, el cuboides y la primera, la segunda y la tercera cunia. Todos ellos no están sobrepuestos uno arriba del otro, sino que están uno al lado del otro. Entonces están yuxtapuestos. Esa es la diferencia. Bien, el metatarso son cinco huesos que se enuncian del primero, son cinco huesos largos que se enuncian como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto desde medial a lateral, es decir, este sería el primero que ustedes se fijan, es el más gordito, más eh, ancho, más voluminoso. El segundo, que es el más largo. El tercero. El cuarto. Y aquí tendríamos el quinto. El quinto se prolonga por un tubérculo, que es este. Hacia la eh, digamos hacia el piso, hacia la superficie, hacia la horizontal que le sirve de apoyo y después tenemos las falanges que tengo dos falanges una y dos falanges para el primer dedo y una, dos y tres para el segundo dedo lo mismo en los dedos restantes es exactamente igual que en la mano las mismas articulaciones, las mismas características Bien, esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros estas imágenes las van a ver radiológicamente mucho. Entonces, nadie les va a pedir que les describan estrictamente cada uno de estos huesos, pero sí saber cómo están articulados entre sí, ¿sí? cómo son y qué características tienen. Bien, eso es lo que se les va más que nada a pedir. Si nosotros miramos esta imagen, estos son dibujos que les hice que los van a tener disponibles también ustedes. Eh, se lo, yo se, lo, se los voy a mandar a los chicos del centro eh, con y sin color y si quieren lo pueden eh, pintar ustedes y lo pueden dibujar más lindo, mejor si lo dibujan eh, pero para el que no al que le resulta complicado y no quiere perder tiempo y lo quiere tener como para poder imprimírselo o tenerlo disponible para estudiar o para memorizar o quizás eh, pues les puede servir eh, también eh, para estudiar en el sentido de que eh, lo van enumerando a los huesos y van poniendo cada uno de ellos cuáles son y después se autoevalúan ustedes, yo hacía eso cuando estudiaba anatomía me hacía como los dibujos y le ponía todas las referencias y después comparaba en el libro a ver en qué me había equivocado qué había faltado, porque esa es la idea del esquema eh, además de interpretarlo cuando nosotros estudiamos el pie que para mí es re importante a mí, a mí, en realidad eh, eh, les cuento algo que es eh, quizás personal, pero ustedes no, no tienen por qué saberlo, disculpen que les cuente esto, pero en realidad eh, la planta del pie, la bóveda plantar y la constitución de este macizo óseo como una cúpula es muy atractivo desde el punto de vista anatómico para estudiarlos eh, y a razón o como consecuencia de que estoy haciendo una investigación desde hace muchos años con una profesora muy importante de la facultad que es la doctora Sara Feldman eh, estamos midiendo niños eh, en chiquitos desde el año hasta los 10 años para estudiar las distancias que hay entre los maleolos, algunos ángulos y algunas cosas como para determinar el eje eh, normal del miembro inferior. Entonces me gusta mucho la biomecánica del miembro inferior, la estoy estudiando desde hace muchos años, eh, por eso para mí esto es como normal eh, verlo en la, en la cotidianeidad, digamos. Eh, por eso me interesa llevarla aunque sea algunas cosas como muy puntuales que son importantes que a mí me interesa que la recuerden no me va a salir bien, yo ahora lo voy a arruinar con esta tablet eh, estos esquemitas de estos dibujos están hechos con la tablet pero tranquilas eh, y no en vivo dibujando eh, no son calcados son nuestros, así que son de la facultad yo se los doy a, chico, a los chicos de centro de estudiantes así que eh, son dibujos que son nuestros, ¿eh? son de ustedes eh, y, de los, y de, para ustedes, son para, para ustedes, no están sacados de ningún atlas, ¿eh? están 
eh, es, dibujados nada más ni nada menos que para ustedes para que lo puedan entender si ustedes miran este es el, el perfil de un pie desde adelante desde atrás hacia adelante eh, vista una vista externa esta sería como una vista externa del pie y esto que tengo acá es una vista interna del pie entonces si nosotros miramos los huesos que lo constituyen tengo hacia arriba el astrágalo el calcáneo por delante del astrágalo tengo al escafoides y por delante del, calcán del calcáneo tengo al cuboides bien cuboides calcáneo y acá tengo las cuñas que de adentro hacia afuera son la primera la segunda y la tercera cuña si ustedes se fijan el borde el calcáneo apoya el calcáneo por su tuberosidad posterior es uno de los puntos de apoyo de nuestro pie nuestro pie apoya en ese lugar si ustedes ven hacia adelante el calcáneo se articula con el cuboides y hacia arriba con el astrágalo o sea los dos están sobrepuestos a través de una articulación que es la astrágalo calcánea tienen a su vez dos superficies articulares diferentes que después la vamos a estudiar el escafoide solo se articula con el, se articula con mucho, ¿no? pero se articula con el astrágalo y con el resto de los huesos, pero todo juxtaponiéndose, no está arriba de ninguno. Si ustedes lo miran en esta vista, acá también vemos lo mismo, el calcáneo está acá apoyándose sobre la horizontal, pero fíjense que si yo sigo el borde interno o el arco interno de nuestro pie es mucho más elevado que el arco o que la superficie de apoyo que prácticamente lo que les quiero decir que en, en, este, en, este, en este dibujo la superficie de apoyo en el lado externo de nuestro pie es continua en cambio en el lado interno de nuestro pie hace un arco ese es el famoso arco plantar si esto no ocurriera entonces tendríamos un pie plano, es decir, si todo el pie apoyara sobre la horizontal, si esta sería la horizontal, imaginemos ¿no? que esta es la horizontal, si todo el pie apoyara sobre la horizontal estaríamos en un problema, ¿bien? Nos dolerían bastante las articulaciones, ¿bien? Porque estaríamos distribuyendo mal el peso. Entonces, en este dibujo que tengo acá, que fíjense que es el, el, la cara interna o la vista medial o interna del pie, tengo entonces el astrágalo, el calcáneo, el escafoides, la primera cuña, el primer metacar, metatarsiano y la primera y la segunda falange. Ahora, lo que a mí me interesa que recuerden es lo siguiente. Fíjense acá cómo se prolonga. Este es el otro punto de apoyo, de apoyo que yo tengo, que sería ese punto de apoyo. Los metatarsianos los vamos a enumerar como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El quinto metatarsiano se prolonga abruptamente sobre la horizontal con un tubérculo que se llama el tubérculo externo del quinto metatarsiano. Ese tubérculo externo del quinto metatarsiano es un punto de apoyo importante que junto con la cabeza del primer metatarsiano que estaría acá y la cabeza del quinto metatarsiano forman los puntos de apoyo más importantes de nuestro pie cuando nosotros vamos caminando normalmente imagínense que se bañaron y que están mojados y salen de la ducha nos imaginemos o que vamos caminando nos imaginamos que estaremos en una playa con arena y que pisamos la arena húmeda y quedan nuestras huellas en esa arena o los pies mojados en el piso y vemos las huellas de nuestros pies ¿qué es lo que vamos a ver? vemos el talón hacia atrás y la superficie externa vemos esto del pie esto es nada más o sea, ahí tenemos los deditos ¿sí? ¿bien? eso es lo que vemos ¿no? Entonces, vemos el calcáneo y vemos la cabeza del primero y del quinto metatarsiano. Vemos esos puntos, este punto, este punto y este punto. Y esto queda en el aire, porque obviamente 
no se relaciona, no hay apoyo total. Esto queda completamente en el aire. Eso es lo normal, por eso es una bóveda tarsiana. Es una, los dos pies, nuestros dos pies juntos, cuando los unimos juntos, forman una cúpula. Bien, que es arquitecto, arquitectónicamente la formación que mejor recibe las presiones y soporta las presiones. Entonces, ambos pies juntos forman una cúpula. Esa cúpula, así, ¿no? Algo así, forman una cúpula. Bien, los dos pies forman una cúpula, esa cúpula. Esa cúpula tiene un centro en cada uno de los pies. Ese centro es el astrágalo y desde el astrágalo la fuerza se distribuye hacia atrás, hacia el calcaño y hacia adelante, hacia el primer metatarsiano y hacia el quinto metatarsiano y un punto de apoyo accesorio es este que marca la superficie externa de nuestro pie normalmente entonces esta disposición esta bóveda plantar es la que nos permite distribuir el peso que recibe todo nuestro miembro inferior desde nuestro tronco en la base de sustentación ¿qué es la base de sustentación? es el área que ocupan nuestros pies en la horizontal cuando estamos en posición bípeda ¿bien? esa es el área lo que a mí me interesa que ustedes entiendan es cómo están dispuestos y articulados estos huesos para que queden suspendido el borde interno del pie de esta manera y algo tendrá que haber ¿qué es lo que hay? si ustedes se acuerdan yo les mencioné dos o tres músculos importantes que nos teníamos que acordar uno de ellos era el tibial posterior el tibial posterior es un músculo que viene por la cara interna de, nuestro, de nuestra pierna ya lo vamos a estudiar y funciona como si fuese un elástico porque gira por debajo por, gira por dentro de nuestro maleolo, yo acá tendría la tibia, para que ustedes se den cuenta, y el maleolo, el tobillo, ¿bien? La cortamos ahí a la tibia, ¿bien? Acá tendríamos a la tibia. Por detrás de la tibia nosotros decíamos que teníamos al tibia y a los flexores. Ambos, tibiales y flexores, pasan por detrás de la tibia y se fijan en la planta del pie. Y como se fijan en la planta del pie, tiran hacia arriba como si fuese un gran elástico y ayudan a que sea cóncava la planta del pie entonces los músculos de la región posterior de nuestra pierna que son los que forman la, lo que normalmente llamamos como pantorrilla son verdaderos elásticos porque están terminando en la cara plantar de nuestro pie luego de pasar como por correderas por detrás de los maleolos por un lado tengo a los maleolos, por detrás del, del maleolo interno tengo a los tibia, al tibial posterior a los flexores y por detrás del maleolo externo o peroneo tengo a los peroneos laterales. Por eso es importante entender la disposición de estos músculos tan importantes que son como correas elásticas que van a sostener nuestro pie. Puede ocurrir que, tenga, que haya una patología que se conoce como pie plano, que se puede corregir, pero se puede corregir simplemente tonificando en gran parte los músculos de nuestra pantorrilla, que son realmente esas cuerdas tensoras que lo van a sostener. A mí me interesa que se acuerden el arco interno y el arco externo de nuestro pie, que se lo acuerden bien y que lo evalúan en sus pacientes el día de mañana, porque la verdad es que no se evalúa completamente, forma parte del examen físico normal, pero a veces las dolencias y el tiempo que tiene el médico para tratar no, 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 no alcanza. Yo les cuento esto porque a mí me interesa mucho, porque vemos que en el consultorio hay una cantidad muy importante de chicos que tienen desalineaciones pero por falta de ejercicio que son fáciles de corregir en la niñez y que de no ser corregidas y pesquita, pesquisadas en esta etapa cuando crezcan van a tener problemas primero en la articulación de la rodilla después en la cadera y después en la región lumbar por eso vemos tantos chicos por ahí eh, 
eh, y adultos con patología eh, ortopédica que se podría haber solucionado re fácilmente. Bien, bueno, me interesa simplemente hacer como un esquema muy básico de pie para que ustedes se lo hagan, nada más para que ustedes se lo hagan. Entonces, si yo miro el dorso de nuestro pie, el primer hueso que me voy a encontrar es el astrágalo. Si yo lo miro desde arriba al astrágalo, el astrágalo me va a ofrecer esto. Una, vamos a bajarlo un poquito ahí para que no me quede tan grandote. Ahí está, tan grueso el trazo. El astrágalo nos va a ofrecer una carilla articular para el peroné a través del de maleolo, una troclea, vamos a ofrecer esto una superficie articular así que es una troclea con una garganta que está orientada hacia afuera porque nuestro pie normalmente está orientado hacia afuera, eso lo vamos a, lo vamos a, a sacar a esa línea y, nos, y vamos a tener también esta sería la superficie articular superior tiene como si fuese un, un cuerpo podríamos decir, vamos a dibujarlo para atrás, un cuerpo así una cabeza así se prolonga y hacia atrás una superficie que tiene como dos tubérculos así que nos permite la, el pasaje del tendón del flexor común de todos los dedos y dos tubérculos uno interno y otro externo no importa este es el astrágalo lo veo desde arriba lo veo así si yo este astrágalo lo quiero ver de perfil lo voy a ver esta superficie vamos yo les pinto con celeste la superficie que se articula del astrágalo con la tibia y el peroné el resto ya sería parte del tarso más o menos para que nos quede a ver cómo para que ustedes lo, lo interpreten lo que yo les quiero decir esta superficie que yo le pinté en celeste que es la superficie donde se articula con los dos eh, huesos de la pierna yo lo voy a ver así una superficie convexa que se prolonga ya sea en forma de cono, coma o triangular para que se relacione con nuestros maleolos hacia adelante, esto es anterior una superficie que es como una cabecita también con una superficie bien convexa que se va a articular con el eh, escafoides por eso esto también tiene una superficie articular hacia atrás un tubérculo dos tubérculos en realidad que son los que se van a eh, corresponder eh, con el pasaje del de flexor común de todos los dedos que pasa por aquí yo le dibujo ahí como si fuese el tendón que está pasando por ahí marca ese canal esto lo vamos a borrar un poquito ahí ahora, perdón, vamos a cambiar el color lo que quiero comentarles es que este hueso hacia atrás y hacia abajo tiene dos superficies articulares. Una superficie articular muy importante que es para el calcáneo que se divide en dos, una anterior y otra posterior que a su vez puede estar seccionada en dos partes. Esto es el astrágalo. Si yo al astrágalo lo miro, en realidad lo miro eh, desde adelante hacia atrás de anterior a posterior esto que veo ahí eso que tengo ahí es esa superficie articular pero también tengo una superficie articular acá para el escafoides otra superficie acá para el calcáneo separada por un seno el seno astragalino o un surco y otra superficie articular acá esta superficie acá que tengo es una eh, superficie articular para el calcáneo para el perdón para el calcáneo y otra para el calcáneo son dos superficies articulares para el calcáneo con un seno en el medio ya lo van a, a, a interpretar eh, mejor y lo van a lo van a entender eh, mejor así es como veo el astrágalo y desde arriba lo veo de esta manera el calcáneo está ubicado por detrás entonces el calcáneo yo lo voy a ver que tiene la parte posterior que corresponde en su cara inferior al apoyo así lo voy a ver no tan largo vamos a perdón ¿eh? lo voy a ver ahí ahí bien este es el calcaño el calcaño ven que se apoya el calcaño va a recibir 
a la astraga lo que se apoya en el calcáneo, se apoya y se articula ¿eh? en el calcáneo. El calcáneo, esperen que vamos a marcar esto para no olvidarnos, este sería el astrágalo. Dibujar pie es complicadito. ¿eh? Acá está. El astrágalo por detrás. Ahí. Ahí. Bien. Expone las mismas carillas articulares que el astrágalo. Ya la vamos a estudiar bien. Tiene una superficie, el calcáneo, un tubérculo, perdón, hacia atrás, que es el lugar de apoyo y dos tubérculos anteriores y una cara anterior este es el calcáneo por detrás tiene una tuberosidad importante porque recibe la tuberosidad o la inserción del de solio o del tríceps el solio o el tríceps sural y obviamente que además tiene esta prolongación anterior que tiene que se continúa hacia adelante con el cuboides como vamos a ver ahora esto se llama apófisis mayor ay perdón del calcáneo y por en la cara eh, digamos interna en la cara eh, externa del calcáneo también tiene otra apófisis que es la apófisis externa de calcáneo que no, no, me, no me va a salir eh, dibujarla acá bien ahora pero que es como una prolongación una tuberosidad externa se los dibujo así como un tubérculo externo que tiene el calcáneo por fuera digamos así como que es sobresaliente y nos acordamos que tiene un tubérculo posterior este es el tubérculo posterior que es el de apoyo que yo antes les había dibujado estos dos huesos están sobrepuestos, acá hay una articulación y acá hay otra articulación, ya la vamos a estudiar cuando veamos las articulaciones del pie y vamos a ver la importancia que tiene, que está buena por delante del astrágalo yo tengo un huesito que tiene forma como de un barquito que recibe el nombre de escafoides. Este, el escafoides, forma parte ya de la fila anterior del tarso. Lo que pinté en amarillo es la fila posterior del tarso. Y este, el escafoides, un poco. Entonces, este vamos a ponerle los nombres porque yo pienso que ustedes lo saben y no los estoy anotando. Perdón. Este es el calcáneo. Este es el astrágalo. Y este que tengo acá, por delante del, del astrágalo, que tiene dos superficies cóncavas, eh, perdón, dos superficies, eh, una cóncava y otra convexa, que tiene forma de barquito, esto se llama escafoides o navicular. Bien, es escafoides o navicular, además se relaciona o se articula otro hueso ahí que es el cuboides todos estos huesos como ustedes saben son cortos por lo tanto tienen seis caras la mayoría una cara interna una cara externa superior o dorsal inferior o plantar y laterales bien entonces ese es el cuboides por delante el cuboides uy qué hice el cuboides por delante se articula con los dos metatarsianos últimos, el cuarto y el quinto. Y por delante del escafoides tengo tres huesitos pequeñitos que se acuñan, se meten como por encastre, que tienen esta forma, así. ¿Bien? Son la primera, la segunda y la tercera cuña. Estas son las cuñas. Bueno, vamos a ponerlo bien esta sería la primera cuña esta sería la segunda cuña y esta sería la tercera cuña bien, entonces todos estos huesos están articulados entre sí por artrodias todos, porque cada uno de ellos expone superficies articulares planas los de la segunda fila bien, entonces todos estos huesos que están pintados todo en naranja esos son la segunda fila los que están en amarillo, la primer fila fila posterior, fila anterior bien, 
Ahora, cada uno de ellos se va a articular con un metatarsiano. La primera cuña se articula con el primer metatarsiano. Bien, ahí que sabemos que es el más grosero de todos, ahí, primer metatarsiano. La segunda cuña se articula con el segundo metatarsiano, que de la misma manera que en la mano es como el más largo de todos. Segundo metatarsiano. La tercera cuña se articula con la tercera cuña se articula con el segundo metatarsiano, pero también se articula con el tercer metatarsiano. Ahí. Bien, segundo y tercer metatarsiano. Bueno, se me chocaron los metatarsianos. El cuarto metatarsiano lo tengo articulado con el cuboides, ahí. Y el quinto metatarsiano es el que sobresale con ese tubérculo. Ahí. Entonces, me salieron medio feos los metatarsianos acá. A ustedes les va a salir mucho, pero mucho más lindo. Entonces, fíjense, el primer metatarsiano se articula con la primera cuña. El segundo metatarsiano se articula con la primera, segunda y tercera cuña. El tercer metatarsiano con la tercera cuña. El cuarto con el cuboides y el quinto con el cuboides. Y tiene ese tubérculo tan importante. Cada uno de los metatarsianos tiene la misma forma. Tiene, para su descripción una superficie proximal, una cabeza, una no una cabeza, perdón, un extremo eh, proximal cerca del de centro del pie, que tiene varias caras, así que depende que son es poliédrica porque tiene caras planas, dos superficies cóncavas que se articulan y forman los espacios interóseos, dos caras laterales cóncavas, quiero decir, y hacia adelante una cabeza. Son todos iguales, tengo una cabeza una superficie poliédrica plana planas todas muy importante que entiendan eso ¿qué nos tenemos que acordar? ¿quién apoya? este apoya el quinto metatarsiano ¿quién más apoya? el calcáneo esto apoya Bien, y de los metatarsianos lo que apoyan en la planta de, en, en el piso, porque esto sí se marca, es el primero y es el quinto. Bien, y después obviamente tengo la falange. Sabemos que las falanges del primer dedo son las más groseras. Bien, así la vamos a dibujar como bien grosera. Tiene esa forma y que después todo el resto tiene tres falanges. Dibujo una a modo de ejemplo, los tres restos dedos siguientes son homólogos. Bien, son iguales. Bien, tiene tres falanges. Simplemente como para que nos acordemos de la falange. El primer dedo tiene solamente dos falanges, el resto tiene tres. Esta es la primera cuña, ahí no parece que fuese un dos, y esta es la tercera cuña. Escafoides y cuboides. Yo les recomiendo que se hagan como este, este eh, pequeño esquema simple, nada más, pero nada más que para eh, saber cómo se articulan entre sí los huesos, nada más que por eso. Eh, vuelvo a repetir, lo que van a ver siempre es cuáles son las características salientes, qué cara, cuál es el más, gro, el más grueso, el de mayor volumen, cuál es el más largo, cuál es el que pisa, o sea, que, que toca eh, la superficie, eh, eso, eso es lo que más eh, le, van a, le van a pedir, en realidad es lo que deben saber, ¿bien? Bien, estos dibujos lo van a tener disponibles para ustedes, así que no se preocupen. Vamos a ver algunas fotos reales de estos huesos para que a ver si a ustedes les, les sirve interpretarlo como para cerrar la clase y terminar de ver todos los huesos del miembro inferior. Esta es la tibia, fíjense, la tibia la tenemos en una vista anterior y en una vista posterior. Esta es la cara interna de la tibia, cara interna. Perdón. Esta sería la cara interna de la tibia. Bien. Esta sería la cara externa de la tibia. Fíjense cómo el borde anterior se prolonga hasta el maleolo. Esta es la epífisis superior. Se ve bien ahí la tuberosidad anterior de la tibia. Y esta es la epífisis inferior donde vemos el maleolo, la cara inferior de la tibia, que se corresponde con las dos carillas articulares que tiene para el, para el astraga lo que vimos recién. 
Y esta es la vista posterior de la tibia, donde vemos, ven la línea oblicua, cómo se ve, y todas las tuberosidades, en realidad el hueso está bastante dañado, pero está, está llena de, de tuberosidades y de rugosidades, porque en esta cara posterior hay muchas inserciones óseas, eh, musculares. Fíjense, acá vemos la tibia nuevamente, acá vemos la cara superior, la epífisis superior, donde vemos la tuberosidad anterior de la tibia, ahí vemos un esto es lo mismo, ven la tuberosidad anterior de la tibia, la tuberosidad, no sé si es la externa o la interna en una vista lateral, acá veo lo mismo, la tuberosidad de la tibia, la otra tuberosidad, y acá veo las espículas que se ven mejor, ven la cavidad glenoidea que termina hacia arriba en la espina, una cavidad glenoidea que termina hacia arriba en la espina, una cavidad glenoidea que termina hacia arriba en la espina. Y acá para ver la superficie en una foto mejor, Vemos la cavidad glenoidea que termina en la espina que se rompe, lamentablemente, ahí tengo una espina, ahí tengo la otra espina, acá en esta imagen se ve mejor la espinita, ahí. Este es el espacio interglenoide o interespinal, este es el preespinal, perdón, este sería el retroespinal, este sería el preespinal. Esta es una vista posterior. Y esto es anterior porque ahí tengo la tuberosidad. ¿Ven? Ahí se ve la tuberosidad anterior de la tibia y esto por lo tanto es posterior. Y esto es bien posterior, se ve bien. En la epífisis inferior vemos la concavidad de la epífisis inferior en su conjunto como, como, y además cómo se prolonga con el maleolo. ¿Ven? Ahí veo el maleolo nuevamente. Esta superficie es la que se articula con la cara superior y con la carilla interna del astrágalo. Acá lo veo mejor. ¿Ven? Y fíjense en esta vista posterior cómo se ven los canales de los distintos músculos que pasan por la tibia, como esos cordones elásticos que yo les digo que pasan por acá, pero que luego se van a ir a la planta del pie, justamente para sostener esa bóveda plantar. Miren el peroné. El peroné es un huesito largo, muy pequeño, de, de, de espesor, de espesor de mucho menor espesor que la tibia que realmente es un gran soporte es el soporte per se de todo el miembro inferior la tibia vemos la cabeza con la apófisis estiloides que se prolonga y hacia abajo el maleolo externo en, en lo mismo el maleolo externo y la cabeza del peroné con su extremidad superior y acá la vemos, ven la apófisis estiloides su cabeza los maleolos, apófisis estiloide. No se ve, no se distingue tan tan bien. Fíjense este hueso articulado. Este hueso que tengo acá, eso, ese es el astrágalo, ¿ven? Ese, todo es el astrágalo. Bien. Y ese que tengo acá es el calcáneo. Bien. Por delante del astrágalo tengo al escafoides. Por delante del, cubo, del, del calcáneo tengo al cuboides. Acá está, los la, alambrecitos la, se ven, pero ahí está el cuboides. No se ve bien. ¿Ven? En otra imagen lo vamos a ver mejor. Por delante del escafoides tengo a la primera, la segunda y la tercera cuña. Y después tengo, fíjense acá, el quinto metatarsiano, que llega, se relaciona con el cuboides junto con el cuarto, el tercero con la tercera cuña, el segundo con la primera, la segunda, la tercera cuña, que es el que más encastra, y el primer metatarsiano, que es el más grosero de todo, fíjense qué grandote, qué ancho, con la primera cuña. Dos falanges para el primer dedo, tres falanges para el resto de los dedos. Acá falta la última falange. Miren esta imagen. Acá veo, ¿ven? Acá tengo la astraga, lo que tiene dos superficies articulares. Acá tengo una y acá tengo la otra. Y en el centro, un seno, que ya lo vamos a ver mejor cuando veamos articulaciones. Pero esto sería el calcáneo, ¿ven? Que apoya el calcáneo hacia arriba, tiene sobrepuesto al astrágalo, por delante del astrágalo el escafoides, por delante del, del calcáneo el cuboides, el cuboides en relación con el quinto metatarsiano, que fíjese cómo se prolonga con, esa, con ese tubérculo. Bien, el, la primera falange, la segunda y la tercera. Acá vemos lo mismo, nuevamente el calcáneo, bien cómo se apoya, bien, el cuboides, ahí, no, perdón, no es el cuboides, miren, ya me estaba equivocando, este es el calcáneo, arriba tengo el astrágalo, el escafoides, la primera cuña, el primer metacarpia, metacar, metatarsiano, la primera y la segunda cuña. 
en esta imagen escafoides primera segunda y tercera cuña y cuboides y eso que vemos ahí son los metatarsianos ¿qué será esto? el astrágalo miren un astrágalo con toda la superficie superior que se articula con la tibia y el peroné y esta cara anterior que se articula con esta prolongación anterior que es la cabeza que se articula con el escafoides visto desde otro plano cara superior de la troclea astragalina y esta sería la superficie que corresponde al peroné de forma bien triangular como vimos antes bien el peroné se encaja acá bien el peroné se articula con la tibia de tal manera que entre ambos forman una mortaja tibia peronea ya lo vamos a estudiar esta sería la parte posterior del astrágalo esta es la prolongación anterior que se relaciona con el escafoides y si yo lo miro desde abajo miro su cara inferior veo una superficie articular el segmento de cilindro para el calcáneo un surco el surco astrágalo ast eh, el calcáneo astragalino y otra superficie articular que en realidad es un poquito más convexa pero que acá está, se ve el hueso esponjoso roto que se continúa hacia adelante con la cabeza del astrágalo que se articula con el escafoides y esto que vemos acá es un calcáneo miren tiene la superficie superior la superficie posterior y la cara inferior esta es la superficie articular que se corresponde con la superficie cóncava que recién veíamos del astrágalo y estas son las dos superficies anteriores que se relacionan con las superficies articulares del astrágalo y el seno astrágalo calcáneo o ese, ese eh, sería eh, espacio, ese surco si volvemos a la imagen anterior acá tendríamos una superficie articular o dos superficies articulares anteriores, la superficie articular posterior y esto sería el canal astrágalo calcáneo o seno del tarso entonces esto es posterior y esto es anterior acá se ve apenas una superficie articular y después luego el, el huesito está roto pero si nosotros lo vemos acá vemos una superficie articular posterior y dos superficies articulares anteriores y el seno del tarso es decir, este hueso es inferior por lo tanto esta cara es todo superior y esto es inferior si volvemos a esto todo lo que estamos mirando acá es inferior si volvemos sobre esta imagen esta es la cara superior del astrágalo y por debajo, que acá no lo puedo ver estarían en su cara inferior estas dos superficies articulares separadas por el seno del tarso que se corresponden con esa superficie articular y con esas superficies articulares es lo mismo, acá vemos exactamente lo mismo esa superficie articular puede, anterior, ya sea del, del astrágalo o del calcáneo, puede ser una sola superficie o pueden ser dos superficies articulares. Bien, bueno, creo que no queda nada más. Ah, queda esta última, es también del calcáneo, para ver la superficie articular anterior, la superficie articular posterior y esto sería la, eh, el calcáneo, la parte posterior, esa es la tuberosidad posterior y esta es la prolongación eh, la prolongación externa del calcáneo o apófisis externa y esta, esto que veo acá arriba vamos a volver atrás esto que tengo aquí es esto que está acá porque esta sería la cara superior del calcáneo y esta sería una de sus superficies articulares y esta sería la otra superficie articular esas superficies articulares están divididas en dos pero yo en esta imagen en esta imagen no la veo totalmente y esta superficie articular que es el extremo bien anterior es la superficie articular que expone para que acá se articule el cuboides bien acá se articula el cuboides bien y por encima el astrágalo entonces fíjense que el cuboides que luego se va a relacionar con el quinto metatarsiano todo está en la misma línea de apoyo y ese sería el borde externo de nuestro pie bueno, eso es todo, lo van a terminar de entender no se preocupen cuando veamos las articulaciones ahí lo van a terminar de entender y les va a cerrar bien todo el tema que es muy importante para el crecimiento y desarrollo donde la bipedestación y la marcha es un eje bien 
Así que bueno, yo les voy a señalar las cosas como más importantes desde el punto de vista biomecánico que no se tienen que olvidar para aprender a leer una placa primeramente y luego para poder interpretar la normalidad en el eje normal, la eje normal valga la redundancia, del miembro inferior. Bien, bueno, eh, les recomiendo que se hagan el esquema del pie desde el punto de vista óseo, obviamente, el esqueleto óseo, y que empiecen a estudiar por lo menos los nombres de los huesos y quién se articula con quién. Después vemos todo el resto de las implicancias biomecánicas que tiene eso y las epífisis de los huesos largos, tanto del fémur como de la tibia y del peroné. Y obviamente el, el hueso coxal, que a través de la cavidad cotiloidea es lo único que inicialmente vamos a necesitar para interpretar ya en, la pro, en las próximas eh, clases eh, los, eh, las articulaciones de miembro inferior. Eh, bueno, yo me despido de ustedes por esta semana. Un gusto haber compartido en esta eh, semana de descanso estas clases. Yo las hago con mucha felicidad, así que... Eh, si bien estamos todos muy cansados, eh, espero no haber cometido algunos errores eh, lingüísticos eh, importantes eh, en el discurso. Eh, si lo hice, eh, me lo hace saber, así lo corregimos. Eh, creo que no hay errores en lo que está escrito, pero por ahí en el discurso eh, puede que sí. Eh, bueno. Buen fin de semana para todos. Eh, yo los voy a estar nuevamente... Eh, imaginando que los veo el próximo, el próximo lunes. Eh, bueno, creo que esto para las articulaciones y algunos grupos musculares les alcanza para terminar eh, de ver eh, crecimiento y desarrollo. Pero vamos a terminar todo el miembro inferior. Bueno chicos, me despido de ustedes. Nuevamente gracias y si tienen alguna duda, pregunta, lo ponen en el foro que se las trato de responder. Y si no, me la mandan a mi correo, no hay ningún problema. Bien, saludos a todos.